Welkom bij een nieuw explosiefje van Kemia.nl. Een korte opgave met snelle uitleg. Wil je nu meer uitleg of hoeven opgaven? Kijk op Kemia.nl. Geef de reactievergelijking voor de additie van water aan prenol in structuurformules. En voor VWO-leerlingen leg uit of er spiegelbeeldisomerie kan optreden bij de producten. Zet hem even op pauze, probeer het eerst zelf. Nou, bij de additiereactie gaat het natuurlijk om die dubbele binding. En als je water volgens additie laat reageren, kan het op twee manieren. Hè? Water ziet er zo uit. Je hebt twee atoombindingen. En uh, ja, zo één van die bindingen gaat hier reageren voor de additiereactie. Dus dat kun je bijvoorbeeld zo noteren. Zie. En dan gaat deze binding hier stuk. Die dubbele binding gaat stuk. En als er dan dat water wordt toegevoegd, dan krijgt het rechter koolstofatoom dus een haatje en het linker koolstofatoom krijgt een OH. Dan is dit ons product. Maar, uh, dit kan ook op een andere manier. Je kunt ook het haatje aan het linker koolstofatoom doen en de OH groep aan de rechter. En dan krijg je dit product. Dus er zijn hier twee producten, twee additieproducten mogelijk. Dan nou gaan we nog even de VWO vraag beantwoorden. Is hier spiegelbeeldisomerie mogelijk? Nou, cis-trans gaat niet, want er zitten geen dubbele bindingen in of uh, ringbindingen, ring, uh, ringvormige verbinding. Uh, maar uh, we kunnen nog wel even kijken naar asymmetrische koolstofatomen. Dan moet een koolstofatoom vier verschillende groepen hebben. Nou, deze heeft twee haatjes, deze twee haatjes en die helemaal links heeft twee keer een methyl. Dus hier is geen spiegelbeeldisomerie mogelijk. Maar hieronder... Dit koolstofatoom hier is asymmetrisch. Dus hier is een D en een L variant van. En een nieuwe naamgeving is R of S. Dus een linker en een rechter variant. Goed, dat was het. Wil je nou meer oefenen of uitleg? Kijk dan op chemia.nl.